ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സിംപ്ലി കളിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമൂസയുടെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ഒരു ബ്രെഡ് സമൂസയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫില്ലിംഗ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു അഞ്ച് സവാള ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സവാള ചേർക്കേണ്ട ഈ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം നേർ പകുതി അളവിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതി കാരണം ഇത് ഞാൻ വേറെയും കൂടെ സ്നാക്കിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിന് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വെള്ളമോ വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇത്രമാത്രം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേഗിച്ചാലും ആ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നേർ പകുതി എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ വേറൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയും കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ടാണെന്ന് ഇനി ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നേർ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് വേഗിച്ച് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് എല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചിക്കനാണ് ഇനി ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്താണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മസാല ചിക്കനിൽ പിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പത്ത് ബ്രെഡാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ് അതിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ചപ്പാത്തി പലകയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പതുക്കെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി പാടൊന്നുമില്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പരന്ന് കിട്ടും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി ഈ ബ്രെഡ് ഒട്ടിക്കാനുള്ള കൂട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് ആറര ടേബിൾ സ്പൂണോളം സാധാരണ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഒരുപാട് കട്ടിക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രെഡ് എല്ലാം പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് സമൂസയുടെ ഷേപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോൺ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് കോണിച്ച് മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ച ആ മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക അത് ഇളകി പോകുകയൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഫില്ലിംഗ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഫില്ലിംഗ് നിറച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതനുസരിച്ച് നിറയ്ക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ചാണ് നിങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു ആറേഴ് ബ്രെഡിൽ കൂടെ കൂടുതൽ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിറച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദയുടെ കൂട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മേൽഭാഗത്തും കൂടെ തേച്ച് ഒട്ടിച്ച് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിപ്പം കോൺ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്
അപ്പം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ടയല്ല സാധാരണ മുട്ടയിലാണൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് മുട്ടയിലല്ല സാധാരണ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചില്ല ആ മൈദാ മാവിൻ്റെ കൂട്ടിനെ അവർ അല്പം കൂടെ ലൂസാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച വരെ കേടാകാതിരിക്കും ആവശ്യം അനുസരണം മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിന് ഒരു ഒത്തിരി എണ്ണയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒത്തിരി സമയം അടുപ്പിൽ ഇട്ടിരിക്കരുത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മൂത്തു പോകും കാരണം ബ്രെഡ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഏതാണോ ഇട്ട് അത് മുതൽ ആദ്യം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് അത് തന്നെ മറിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആണ് ഈ നോമ്പ് സമയത്തെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഒത്തിരി സമയമൊന്നും വേണ്ട നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം സ്റ്റേ ഹെൽത്തി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു നാൻ അനദർ വീഡിയോ അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാം വലൈക്കും